है गाइस सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट बैश एल स्क्रिप्टिंग नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं बैश शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरीके से एक्ो का यूज़ कर सकते हैं ठीक है क्या होती है ये किस लिए होती है हम बैश शेल के बैश शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर हम एक्ो यूज़ करते क्यों हैं तो उस चीज़ के लिए आप उस वीडियो को देखो फिर से दोबारा ठीक है अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो क्योंकि एक सीरीज चल रही है जो कि है बैश शेल स्क्रिप्टिंग के लिए प्रोग्रामिंग के लिए राइट सो so, यहाँ पर अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से हम वेरिएबल्स uh, को डिफाइन करते हैं बैश के अंदर राइट right? तो सबसे पहले मैं एक रैंडम फाइल बनाऊँगा जो कि है रैंडम डॉट पी एस एच ठीक है इस नाम से हम एक फाइल uh, बना लेते हैं और इस फाइल के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले शेवैंग यूज़र बिन बैश ना अगर मैं आपसे बात करूँ कि शिवैंग होता क्या है आपको अगर पता है तो ठीक है बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके वो वाली वीडियो देखो जो कि है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको राइट right? क्योंकि जितनी भी इंटरप्रेटर लैंग्वेजेज होती हैं उसमें शिवैंग डिफाइन किया जाता है बट क्यों किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए राइट right? तो शिवैंग हम किस तरीके से यूज़ यूज़ करते हैं क्या होता है हम क्यों लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये क्यों लिखा जाता है ठीक है वो सब चीज़ मैंने उस वीडियो में बताई तो आप जाके उस वीडियो को देखो उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो राइट तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं एक बैश प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर राइट तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हम वेरिएबल्स को स्टार्ट किस तरीके से करते हैं लिखना तो यार बैश के अंदर सबसे पहले अगर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो वो सारे के सारे लेटर्स Uh, बड़े होते हैं ठीक है जैसे कि यूज़र नेम या पासवर्ड uh, राइट right? या कोई भी आप अपना खुद का बनाना चाहते हो तो पाइथन या बैश स्क्रिप्टिंग राइट right? किसी भी नेम से सो so, सबसे पहले अब यहाँ पर किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं ठीक है सो यूज़र नेम मैं एक वेरिएबल ऐसे ही बना रहा हूँ ठीक है नॉर्मली एक वेरिएबल बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए ना यूज़र नेम इज़ इक्वल टू ठीक है ये इसके साथ में ही रहेगा नाव अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि जो हम पाइथन में जो हम लिखते हैं स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यूज़ उसमें हम स्ट्रिंग जब हम वैल्यूज़ लिखते हैं ठीक है जब हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम डबल कोड्स या सिंगल कोड्स लगाते हैं राइट तो बट हमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना है ठीक है हमें लिखना है सीधा ऐसे और जो भी आउटपुट आएगा हम वेरिएबल्स का यूज़ किस लिए करते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वेरिएबल्स क्यों क्योंकि हम जो भी आउटपुट आ रहा है किसी भी चीज़ में से लाइक किसी भी कमांड में से जो भी आउटपुट आ रहा है हम उस आउटपुट को हम एक वेरिएबल के अंदर डाल के हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं ठीक है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसमें से आउटपुट बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बहुत लेंथ थी आ रहा हो और हम उस चीज़ को एक स्टोर करवा के एक वेरिएबल के अंदर और फिर हम उसको कुछ और तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं लाइक हम एक्ो कर सकते हैं राइट तो बट इसीलिए हम इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं ठीक है करते हैं मेनली तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दी ये एक वेरिएबल डिफाइन हो गया ठीक है अब यहाँ पर वेरिएबल को हम यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं अब सिंपली हमको प्रिंट करना है ठीक है तो प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एक्ो तो हमने जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था तो हम एक्ो का यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए राइट तो प्रिंट के लिए हम एक्ो यूज़ कर रहे हैं और एक्ो हमको करना किस है यूज़र नेम ओके तो अब यहाँ पर हम करेंगे फाइल को सेव और अब हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए आकाश राइट तो आकाश के लिए हम क्या करेंगे बैश सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको एग्जीक्यूटेबल के लिए हम बना लेंगे फाइल को क्योंकि बैश जो हमने शिवैंग लिखा है तो उसका यूज़ क्या है उसका हम यूज़ इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि इजी हो जाता है राइट हमें पूरी की पूरी बैश कमांड लिख के रन नहीं करना पड़ेगा हम सिंपली इस तरीके से भी रन कर सकते हैं रैंडम करके राइट right. तो हमें आकाश आउटपुट मिल रहा है अगर मैं उसके फाइल के अंदर जाके अगर मैं इसके अंदर मैं चेंज कर दूं अगर मैं इसको पाइथन कर दूं तो मेरे को आउटपुट क्या मिलना चाहिए पाइथन राइट पाइथन तो इस तरीके से हम आ, बैश के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं राइट अब हम अगर फंक्शंस को देखें तो फंक्शंस भी इसी तरीके से कॉल होते हैं राइट 
तो फंक्शंस को किस तरीके से हम कॉल करवा सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा थोड़ा ये नहीं इससे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम जो भी है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से और और वर्क कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी की फ़ायदा नहीं है सो so, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फंक्शंस तो वैसे बहुत आगे का पार्ट होना चाहिए मेरा तो उसके लिए हम आगे की वीडियो में देखेंगे अभी के लिए ड्रॉप करते हैं इसको ठीक है तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि हम वेरिएबल्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं आप इसी तरीके से इंटीजर वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो ठीक है अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कर सकते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हो या मैसेज छोड़ सकते हो मेरे लिए ठीक है बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे आपको आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हाँ अगर आप नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको मेरी नई वीडियोस मिलेंगी और आप देख सकते हो राइट अगर सब्सक्राइबर हो आप मेरे तो बेल आइकन बेल आइकन प्रेस करो यार क्योंकि उससे क्या होगा नोटिफिकेशंस मिलेंगे यार आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तो आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकते हो राइट तो इतना हो गया कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाओ अपना कमेंट छोड़ दो मैं रिप्लाई करूंगा ठीक है और टेक केयर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम और भी अच्छी चीज़ें चीज़ें सीखेंगे जो कि बैश में होगी ठीक है अगर आप प्लेलिस्ट देख रहे हो तो प्लेलिस्ट है अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हो मेरे तो आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो मिल सकती है लाइक लेनेक्स से रिलेटेड रिलेटेड या किसी पाइथन से रिलेटेड किसी भी चीज़ से आपको मिल सकती है राइट सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर